ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தன்வா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பர் ஸ்பைஸஸான நான்வெஜ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் லாலிபாப் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னங்கிறது ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு ஸ்பைசஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்பைசஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் லெக் பீசஸை வந்து நல்லா கீறி விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து நான் கேர்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சிக்கன் லெக் பீசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷாப்லேயே கேட்டிங்கன்னா வந்து க கத்தி வச்சு கீறி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கீறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நான் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தந்தூரி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா வந்து மைதா மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இவ்வளோதான் நமக்கு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிக் லெக் பீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கீறி விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நான் சால்ட் வந்து தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் போடுற எல்லா ஸ்பைசஸுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தேவையான அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குறைக்கணுனாலும் குறைச்சிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி கார்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து கரம் மசாலா ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து எனக்கு தந்தூரி மசாலாவோட ஃப்ளேவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து தந்தூரி மசாலா வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தந்தூரி மசாலா கிடைக்கலனாலோ இல்லை வந்து அந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா இது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தந்தூரி மசாலா ஒரு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தந்தூரி மசாலா த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணதுனால சில்லி பவுடர் வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மியாக ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து மஞ்சள் தூள் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கேர்டு வந்து ஹாஃப் அ கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கால் கப் அளவுக்கு ஒன் பை ஃபோர் கப் அளவுக்கு வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும் அடுத்து நம்மளோட எக்கு வந்து உடச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் ஹாஃப் எக்கு தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் எக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நான் ஹாஃப் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு நாலு பீஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டு பீஸ் தான் லெக் பீசஸ் இருக்கிறதுனால ஹாஃப் மட்டும் போதுன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம வந்து த கேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் வந்து எக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் மசாலாலாம் அந்தளவுக்கு ஒட்டாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதுக்காக தான் நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் மூடி வந்து லெமன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இன்னமும் நமக்கு பாருங்கள் ஒரு மாதிரி தண்ணியாகவே இருக்குது இப்போ நம்மளோட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து இந்த ஸ்பூனால் நாலு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் மைதா மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களோட ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுருங்க இல்லைனா உங்களோட ரூ ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து கடாயில் நல்லா எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய விட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பொறிச்சு எடுக்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் அதை காமிக்கல இப்போ நல்லா ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மசாலா நல்லா சிக்கனில் மேக்னேட் ஆகணும் அதனால் ஃப்ரீசரில் வைப்போம் ஃப்ரீசரில் வச்சால் இன்னும் நல்லா வந்து மேக்னேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டைமில் வந்து லெமன் ஜூஸும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க மசாலாவோட டேஸ்ட் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொறிச்சுட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம
இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்து போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் புதிய வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்